Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Alors cette semaine, c'est un petit peu particulier. Après une séance lundi de vitesse, j'ai eu de grosses douleurs au niveau de l'adducteur et de l'os. Du coup, ça fait un petit moment déjà que j'avais j'avais des petites douleurs à cet os. Au final, là, à force de un peu trop tirer et de vouloir un peu trop forcer, bah, forcément l'œdème au niveau de l'os a a grossi et du coup c'est une semaine où vous allez voir un petit peu mon recovering donc ça veut dire comment je soigne ça et au final comment je continue aussi à m'entraîner malgré la douleur forcément on travaille de sorte à ce que le l'œdème puisse se résorber ça va aller tranquillement avec de la glace de la prise aussi d'anti-inflammatoire et petit à petit on va aller crescendo dans la vitesse pour faire en sorte que justement ben euh, j'arrive à, à recourir le plus rapidement possible mais sachant que il faut que la douleur soit complètement partie donc là vous allez voir comment je gère un peu la semaine et euh, au final comment on va faire pour revenir je pense que je vais recommencer le sprint d'ici peut-être euh, euh, vendredi à dimanche prochain on va voir comment ça évolue en tout cas vous ne vous inquiétez pas là ça va mieux ça fait de moins en moins mal et euh, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage surtout n'oubliez pas de vous abonner et de follow la chaîne Lundi, on démarre avec des courses assez courtes, mais qui s'enchaînent avec 30 mètres en starting ouais block, puis 40 mètres départ trépied. Derrière, 5 minutes de pause, 40 mètres starting block, 50 mètres départ trépied. Derrière, 8 minutes de pause, et enfin, on termine avec 50 mètres en starting block et 60 mètres en trépied. Ouais Petite beau sauteur. On va essayer de d'arranger la visibilité tac lourd ça travaille dur ici la sauteuse américaine Mardi et jeudi, les séances sont similaires avec du renforcement, des squats et du développé couché, comme je l'ai dit dans l'introduction, des douleurs musculaires. Donc le but étant de travailler en dynamique sur des charges qui sont plus ou moins lourdes, mais de telle sorte à garder une bonne résistance au niveau des muscles afin d'éviter des blessures lorsque je reprendrai le sprint à 100%. Pressure turn the stone into a pearl Lessons that I learned weren't always thorough Sugar coated like a churl Now I'm really out here on my own Now my homies acting like I own Done extending out my arm Made a lot of money from my palms Been around it, now they say I'm on I can finally say I'm up now I'm up now 20,000 on a bus down A bus down I'm on my way up going up now Up now And I ain't never gonna touch down Touch down Touch 
Pour terminer, séance de technique et de pied avec beaucoup de travail au niveau des plots et avec les élastiques. Ça permet de toujours garder le contact avec la piste et de travailler en sécurité au niveau des douleurs que j'ai pu avoir dans la semaine. On arrive à la fin de cet épisode de Dans la peau d'un sprinter. J'espère que ça vous aura plu. Je vais prendre soin de mes muscles et de mes os de telle sorte à ce que ça se régénère très rapidement. Et afin de vous donner de très bonnes nouvelles d'ici peu avec sûrement des compétitions et surtout des gros temps à faire. Allez, à la semaine prochaine.